Quý vị khán giả thân mến, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn Chính vì vậy mà việc xuất hiện những nếp nhăn nơi vùng mắt là nỗi lo sợ của nhiều chị em phụ nữ Bởi đó cũng chính là thước đo tuổi tác của chị em Hôm nay trong chuyên mục kỹ năng cuộc sống, Tư Vinh đã nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia trang điểm Huỳnh Vũ Anh sẽ chia sẻ đến quý vị một vài cách để chúng ta có thể xóa được nếp nhăn nơi vùng mắt Trả lại sự tươi trẻ cho đôi mắt của mình Chào anh Vũ, cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay à, Chào Tuyết Vinh và chào khán giả chương trình cuộc sống mỗi ngày à, Hôm nay thì Tuyết Vinh nhà anh Vũ đến đây để cùng chia sẻ với Vinh cũng như là quý vị khán giả Cách thức nào để chúng ta có thể xóa bỏ những nếp nhăn nơi vùng mắt Và giúp cho đôi mắt của mình lúc nào cũng tươi sáng và trẻ đẹp À được rồi, dạ, giờ Vũ mời Vinh ngồi lên đây hai Vũ hướng dẫn cho Vinh và khán giả cách trang điểm để cho những nếp nhăn ha Dạ À, trước tiên trước khi trang điểm chúng ta phải làm sạch da bằng nước hoa hồng mình sẽ thấm nước hoa hồng thấm lên. nước hoa hồng lên bông và sau đó mình sẽ lau sạch trên gương mặt à, mình làm sạch như thế này nó sẽ xe khít độ chân lông và nó làm chúng ta bớt giảm cái mồ hôi đi à, sau khi chúng ta làm sạch mặt xong chúng ta sẽ qua bước dưỡng da À, Vũ sẽ dùng kem dưỡng làm sáng vùng mắt da à, Sau khi chúng ta dưỡng kem dưỡng xong Bước tiếp theo Vũ sẽ sử dụng kem chống nếp nhăn à, Đối với việc mình sử dụng kem chống nếp nhăn lên mắt như vậy nó sẽ giữ Rửa ẩm cho da Và nó sẽ giúp da chúng ta phục hồi tế bào lại À, các bạn chú ý là trong khi chúng ta xuất kem dưỡng như thế này Chúng ta sẽ massage nhẹ để giúp cho kem thẩm thấu vào da tốt hơn à, Sau khi uh, đã dưỡng dùng kem dưỡng chống nếp nhăn vùng mát xong Giờ chúng ta sẽ bước qua phần trang điểm Đầu tiên Vũ sẽ sử dụng kem nền che huyết điểm Anh Vũ ơi cho Vinh hỏi một chút là với những cái sản phẩm mà chúng ta dùng để chăm sóc da vùng mắt lúc nãy á Thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng trước khi trang điểm ra thì không biết là buổi tối khi mà đi ngủ thì chúng ta có thể sử dụng thêm để dưỡng da cái vùng mắt của mình không? À, chúng ta vẫn có thể sử dụng được Vinh, tại vì cái đó là dạng mình dưỡng chống nếp nhăn à, Mình có thể sử dụng ban đêm trước khi đi ngủ để mình dưỡng da cho mình à, Sau khi dũ đã sử dụng kem nền xong chúng ta sẽ bước qua phần phấn phủ À, các bạn chú ý là khi chúng ta dùng phấn phủ chúng ta sẽ dùng trong cái dịch đánh đó, chúng ta nhớ sẽ là thắng nhẹ lên cho phấn nó sẽ bám vào da tốt hơn nó sẽ giữ cho cái nền chúng ta nó lâu trôi hơn sau khi chúng ta sử dụng phấn phủ xong các bạn sẽ dùng một cái cọi lớn à, chúng ta sẽ tán đều trên mặt để cho những phần phấn dư thừa nó rớt ra À, bước tiếp theo Vũ sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh màu mắt Trước khi đánh màu mắt chúng ta sẽ sử dụng uh, sáp mắt để cho màu mắt được bám lâu hơn Anh Vũ ơi nếu như mà chúng ta không sử dụng sáp mắt này thì cái màu mắt nó sẽ không được bền Nó sẽ không giữ trên mắt chúng ta lâu với lại nó sẽ không có lên đúng cái chuẩn màu mà khi chúng ta sự đánh lên Nó sẽ bị khác cái màu đi à, Một điều là Vinh lưu ý là khi chúng ta đánh à, phấn phủ với lại kem nền á Mình hạn chế sử dụng cái phần vùng mắt nhiều quá Tại vì đối với những người có nếp nhăn Chúng ta sử dụng chỗ đó nhiều quá sẽ làm lộ rõ cái nếp nhăn trên vùng mắt mình ra Hôm nay Vũ sẽ hướng dẫn các bạn ấn màu mắt là tông màu nâu da Đầu tiên Vũ sẽ sử dụng màu nâu Nó sẽ tán hết bầu mắt à, Các bạn chú ý à, Khi chúng ta tán màu mắt như thế này Chúng ta sẽ tán đậm từ dưới Và nhạt dần lên trên Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu nâu đậm hơn Nhắn ở phần đuôi mắt Tại sao chúng ta phải sử dụng cái phần nâu đậm hơn cho phần đuôi mắt anh Vũ? À, cái đó như mình tạo một cái điểm nhắn cho đôi mắt với lại nó sẽ làm cho đôi mắt chúng ta sâu và to hơn, đẹp hơn ừ. 
Đối với hồ nâu thì chúng ta chỉ tán 1 phần 3 đôi mắt và chúng ta sẽ tán từ ngoài vào trong. Các bạn nhớ là chúng ta cũng sẽ tán đậm từ dưới và nhạt dần lên trên. Đối với mí dưới chúng ta cũng sẽ đánh tương tự như vậy. Rồi sau khi đánh xong chúng ta sẽ sử dụng màu trắng. Đánh trên phần sát chân mày Nó sẽ tạo cho cái khoảng cách đôi mắt chúng ta to ra hơn Rồi Sau khi đánh vào mắt xong Chúng ta sẽ chuyển vào phần bấm mi và chạy mắt ra À, sau khi chúng ta đánh màu mắt xong thì chúng ta đã bước tiếp theo á là chúng ta sẽ đánh má hồng để giống mặt tươi tắn hơn thì vũ sẽ sử dụng má hồng màu hồng à, bước tiếp theo vũ sẽ chuyển qua là làm môi môi thì vũ sẽ sử dụng tông màu hồng thêm một ít uh, son bóng nữa. À, với những bước đơn giản như vậy, Vũ đã vừa hướng dẫn các bạn cách trang điểm để chúng ta có thể che được những nếp nhăn trên mắt. Dạ. À. Uhm, anh Vũ ơi, có thể cho Vinh mượn một cái gương để xem lại gương mặt mình lúc này à, bây giờ được. như thế nào được không? Rồi, cảm ơn. À. À, chỉ một vài phút rất là nhanh thôi Nhưng mà bây giờ thì Tuyết Vinh thấy là gương mặt của mình đã sáng hơn rất là nhiều Và đặc biệt là nơi vùng mắt Thì đã không còn nếp nhăn nữa Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian Để hướng dẫn cho Tuyết Vinh cũng như là quý vị khán giả một bí quyết rất là hay à, Vũ hy vọng, hy vọng rằng với những bước đơn giản mà Vũ đã hướng dẫn Thì quý vị khán giả có thể tự mình chăm sóc đôi mắt Mình sẽ không còn nếp nhăn nữa Thưa quý vị, với những gì mà chuyên gia trang điểm Huỳnh Vũ vừa chia sẻ, Thúy Vinh cũng mong rằng quý vị sẽ có thể tự mình chăm sóc cho đôi mắt lúc nào cũng tươi trẻ và không còn nếp nhăn. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.